നമസ്കാരം സംസ്ഥാനത്ത് കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം വീണ്ടും ക്രമാതീതമായി ഉയരുന്നതായാണ് ഇന്നുള്ള കണക്കുകളും സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇന്ന് സംസ്ഥാനത്തുടനീളം നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് പേർക്കാണ് കോവിഡ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതുവരെയുള്ള കണക്കുകളിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന തോതാണ് ഇന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ ഇന്നലെ നൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ടായിരുന്നു എങ്കിൽ ഇന്ന് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് ദിവസങ്ങളിൽ തുടർച്ചയായി നൂറിന് മുകളിലുള്ള ഒരു കണക്കാണ് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് രോഗം വളരെ വേഗം നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ വ്യാപിക്കുന്നു എന്ന് ഉള്ളത് തന്നെയാണ് സർക്കാരും ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരുമൊക്കെ സമൂഹ വ്യാപനമില്ല എന്ന് ആവർത്തിച്ച് ഉറപ്പിച്ച് പറയുമ്പോഴും രോഗം ഒരു പരിധിവരെ വ്യാപിക്കുന്നു എന്ന് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന സൂചനകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത് ഇതിൽ ജില്ല തിരിച്ചുള്ള ഒരു കണക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ പത്തന പത്തനംതിട്ടയിലും ആലപ്പുഴയിലും ഇരുപത്തി ഏഴ് പേർക്ക് വീതമാണ് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെ എറണാകുളത്ത് പതിമൂന്ന് പേർക്ക് മലപ്പുറം പതിനൊന്ന് കോട്ടയം എട്ട് കോഴിക്കോട് കണ്ണൂർ തുടങ്ങിയ ജില്ലകളിൽ ആറ് വീതവും തിരുവനന്തപുരം കൊല്ലം ജില്ലകളിൽ നാല് പേർക്കും അതോടെ വയനാടിലെ വയനാട്ടിലെ രണ്ട് കോവിഡ് കേസുകളുമാണ് ഇന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇന്ന് മാത്രം നാലായിരത്തി നാനൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് സാമ്പിളുകളാണ് പരിശോധിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് ഇപ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതുവരെ മൂവായിരത്തി നാനൂറ്റി അൻപത്തി ഒന്ന് പേർക്കാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ചികിത്സയിലുള്ളത് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത് പേരാണ് ഒരു ലക്ഷത്തി അൻപതിനായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് പേരാണ് നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ആറ് ആശുപത്രികളിലായാണ് ഇവർ നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിയുന്നത് അതുപോലെ മറ്റ് ഹോം ക്വാറൻറ്റൈനിൽ കഴിയുന്നവരുമുണ്ട് ഇന്ന് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് പേരെ ആശുപത്രിയിലാക്കിയതായാണ് ഏറ്റവും പുതിയ കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അതുപോലെ ഒരു ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തി ആറായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് സാമ്പിളുകൾ പരിശോധനയ്ക്ക് അയച്ചിരിക്കുകയാണ് മൂവായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്ന് സാമ്പിളുകളുടെ ഫലം ഇനി വരാനിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൂടെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് സമൂഹ വ്യാപനം സമൂഹ വ്യാപനത്തിൻ്റെ ഒരു വക്കിൽ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ സംസ്ഥാനം എത്തി നിൽക്കുന്നത് എന്ന് തന്നെയാണ് കാരണം കഴിഞ്ഞ മാസം ഇതേ ഒരു അവസ്ഥയിലായിരുന്നു തമിഴ്നാട് തമിഴ്നാട്ടിൽ ഇപ്പോൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ സമൂഹ വ്യാപനം സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു കന്യാകുമാരി ജില്ല ഒഴികെയുള്ള തമിഴ്നാട്ടിലെ മറ്റ് ഉൾനാടൻ ജില്ലകളൊക്കെ ഇപ്പോൾ കോവിഡിൻ്റെ കനത്ത ഭീതിയിലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ ആദ്യം ചില്ലറ ഇളവുകളൊക്കെ നൽകിയിരുന്നെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ലോക്ക്ഡൗൺ കടുപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് സമാനമായ ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് തന്നെയാണ് സംസ്ഥാനം ഇപ്പോൾ നീങ്ങുന്നത് പ്രത്യേകിച്ചും നമ്മുടെ തലസ്ഥാന ജില്ല തിരുവനന്തപുരം തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലായി കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം വീണ്ടും ഏറി വരുന്നതായി ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുറത്തു വന്ന ഒരു കണക്ക് പ്രകാരം ഒരു ഓട്ടോ ഡ്രൈവർക്ക് അതുപോലെ മൊബൈൽ ഷോപ്പിൽ നിന്ന ഒരു അവിടുത്തെ ഒരു സെയിൽസ്മാൻ ഇവർക്ക് രണ്ടുപേർക്കും സമ്പർക്കത്തിലൂടെയാണ് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് അറിയാൻ കഴിയുന്നത് പക്ഷേ ഏത് വഴിയാണ് ഇവരിലേക്ക് രോഗം എത്തിപ്പെട്ടത് എന്നുള്ളത് ഇനിയും കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ല അത് തന്നെയാണ് ആശങ്കയും അഭ്യൂഹവും വളർത്തുന്നത് കാരണം മറ്റാർക്കെങ്കിലും ഇത് ഉണ്ടോ ഇതിന് കാരിയറായിട്ടുള്ള മറ്റാരുടെ മറ്റാരെങ്കിലും ഇപ്പോഴും ടെസ്റ്റിന് വിധേയനാവാതെ സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് ഇതുവരെയും കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ല എന്നതാണ് ഏറ്റവും ദുഃഖകരമായ ഒരു കാര്യം അത് കണ്ടെത്തുന്നത് വരെ ആ ഒരു ആശങ്കയും സന്ദേഹവും ഒക്കെ സമൂഹത്തിൽ നിൽക്ക നിലനിൽക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭരണകൂടവും തിരുവനന്തപുരത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ചില വീണ്ടും ചില നിയന്ത്രണങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നു കടകൾ തുറക്കുന്നതും മറ്റും സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പോൾ ചില പുതിയ നിയന്ത്രണങ്ങൾ വന്നതായിട്ട് അറിയാൻ കഴിയുന്നു ഇനി മുതൽ ഒന്നിട വിട്ടുള്ള ദിവസങ്ങളിലായിരിക്കും പലചരക്ക് കടകൾ പ്രവർത്തിക്കുക അതുപോലെ മാളുകൾ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകൾ എന്നിവയ്ക്കും ചില നിയമങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് തിങ്കൾ ബുധൻ വെള്ളി തുടങ്ങിയ ദിവസങ്ങളിലായിരിക്കും ഇത്തരത്തിലുള്ള മാളുകളും സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകളും പ്രവർത്തിക്കുക തുടങ്ങി നിരവധി നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഇപ്പോൾ വരികയാണ് ഓരോ ദിവസം കഴിയും തോറും അതുപോലെ മറ്റൊരു ആശ്വാസകരമായ വാർത്ത കഴിഞ്ഞ ദിവസം കാട്ടാക്കട ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ റെഡ് സ്പോട്ടായി പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു ഇപ്പോൾ അത് പിൻവലിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നാലും ഇപ്പോൾ നഗരത്തിൻ്റെ മധ്യഭാഗത്ത് അതായത് ഹൃദയഭാഗമായ അട്ടക്കുളങ്ങര മണക്കാട് കമലേശ്വരം തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇപ്പോഴും റെഡ് സ്പോട്ടായി തുടരുന്നുണ്ട് ഈ ഭാഗത്തേക്കുള്ള
നമ്മൾ ഒന്ന് കരുതിയിരിക്കുക സമൂഹ വ്യാപനം തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു പ്രാഥമിക ഒരു സൂചന തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന കണക്കുകൾ അഞ്ച് ദിവസവും നൂറിലേറെ പേർ കോവിഡ് ചികിത്സ കോവിഡ് ബാധിതരാണെന്ന് കണ്ടെത്തുമ്പോൾ തന്നെ സംസ്ഥാനത്ത് അഞ്ഞൂറ് പേർ കോവിഡ് ബാധിതരാണെന്ന് നമുക്ക് ഒറ്റയടിക്ക് പറയാൻ കഴിയും പിന്നെ രോഗമുക്തി നേടുന്നവരുടെ കണക്ക് മറ്റ് എങ്കിലും ഈ അടുത്ത അഞ്ച് ദിവസങ്ങളിലാണ് ഈ നൂറിന് മേലുള്ള ഒരു കണക്ക് അതും ഓരോ ദിവസവും കൂടി കൂടി വരുന്നു ഇന്നലെ പറഞ്ഞു ഇന്നലെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണക്ക് രേഖപ്പെടുത്തിയത് നൂറ്റി മുപ്പത്തെട്ടെന്ന് ഇന്ന് അതേ ദിവസം ഈ അതേ ഒരു കണക്ക് മാറ്റി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നു നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് പേർക്ക് ഇന്നാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ രോഗികൾ സംസ്ഥാനത്തുണ്ടായിരിക്കുന്നതെന്ന് നാളെ ഒരു പക്ഷേ ഇതിലും കൂടിയേക്കാം അപ്പോൾ ആ ഒരു സാഹചര്യം കണ്ട് അറിഞ്ഞു വേണം ഇനിയുള്ള ഓരോ ചൂടും മുന്നോട്ട് പോകാൻ ഇപ്പോഴും പൊതുജനങ്ങൾ എല്ലാവരും നിരത്തിലാണ് മാസ്ക് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവ ധരി ധരിക്കാൻ പലരും ഒരു വൈമുഖ്യം കാണിക്കുന്നു അതുപോലെ ആദ്യം കണ്ട ആ ഒരു ഊർജം സാനിറ്റൈസർ ഉപയോഗിച്ച് കൈ കഴുകുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെയും ഇപ്പോൾ കാറ്റിൽ പറത്തി എല്ലാവരും വളരെ ഒരു നിസ്സാര മട്ടോടുകൂടിയാണ് പെരുമാറുന്ന കാഴ്ചയാണ് കാണാൻ കഴിയുന്നത് എന്തായാലും കോവിഡ് വീണ്ടും സമൂഹത്തിലേക്ക് കടന്നു വരികയാണ് വീണ്ടും ഒരു വ്യാപനം ഇപ്പോഴാണ് ശരിക്കും അതൊരു വ്യാപനത്തിൻ്റെ രീതിയിലേക്ക് അതിൻ്റെ രൂപമാറ്റം സംഭവിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും കൊച്ചുകുട്ടികളും പ്രായമായവരുമൊക്കെ ഈ ഒരു അവസരത്തിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കരുതൽ സ്വീകരിക്കേണ്ടത് വെബ്ഡെസ്ക് ത